ముందుగా మా ట్రూలో వెన్ని ఆదరించిన ప్రేక్షకులందరికీ మా పాదాభివందనాలు నీ జీవితం పుట్టుకతో మొదలై చావుతో ముగుస్తుంది ఈ మధ్యలో నువ్వేంటి అనేది నీ కథ నీ నడక ఒక అడుగుతో మొదలవుతుంది నీ ఎదుగుదల ఒక అంగుళంతో మొదలవుతుంది నీ మేధస్సు ఒక ఆలోచనతో మొదలవుతుంది నీ ధైర్యం ఒక కష్టంతో మొదలవుతుంది నీ యుద్ధం ఒక సమస్యతో మొదలవుతుంది ముగింపు మాత్రం నీ చేతిలో లేనిది ఈ ప్రక్రియలో నువ్వు కొట్టే ప్రతి దెబ్బ నీ కథ షేపే మార్చేయాలి నీ కథ ముగింపు సారాంశం కాకూడదు చరిత్ర కావాలి కఠింతాలు పెప్పుకూడదు అనేది మన సాంప్రదాయం కానీ తప్పలేదు ఇది మా గ్రహచారం నా ప్రాణం నా నుండి వేరు చేసావు నాకు మౌనాన్ని మిగిల్చావు సరే జీవితం మొత్తం మౌనంతో గడిపేస్తాను కానీ నా ప్రాణానికి మాత్రం ఏమవకుండా చూసుకో ప్లీజ్ హలో కొన్ని కొన్నిసార్లు జీవితం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం పడే బాధ చూడలేక మన కన్నీళ్ళు కూడా మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాయి నువ్వింకేం మాట్లాడకు నువ్వు వెళ్ళి దీనికి చాక్లెట్ కొని అంతే దీన్ని ఎవరేమన్నా నేను అస్సలు ఊరుకోను అర్థమైందా ఇది నా బంగారం అలా చెప్పు అరే శ్రీ 
చెప్పులేసుకోరా బల్బ్ బిగించేటప్పుడు లేదంటే షాక్ కొడుతుంది జాగ్రత్త నానా రే జాగ్రత్త మీ నాన్న అంటే చచ్చేంత భయం రా నానా ఏంట్రా ఏంటి ఎప్పుడు అమ్మని అలా ఆదెడుతూ ఉంటావు తిట్టడం కాదురా అదే ప్రేమ లవ్ ఈజ్ ఏ మ్యాజికల్ బౌండింగ్ నీకు తెలుసా మీ అమ్మ నేను మొదటిసారి తిట్టినప్పుడు వంటగదిలోకి వెళ్ళి అలిగింది అప్పటి నుంచి అది ఎప్పుడు అలిగినా నాకు అదే గుర్తొస్తుంది అది అలిగినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఏదో అనుకుంటాం కానీ ప్రేమను మించిన గొప్పది ఏదీ లేదురా దానిలో ఉండే ప్రతి ఎమోషన్ ఒక ఫీల్ ఉంటుందిరా నువ్వు కూడా ప్రేమించే అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకో ఆ అమ్మాయి నిన్ను ఎంత ప్రేమిస్తుందో మమ్మల్ని కూడా అంతే ప్రేమిస్తుందిరా ఒకవేళ ప్రేమించకపోయినా మా ప్రేమతో ప్రేమించేలా చేస్తాం అరే నాన్న చెల్లిని బాగా చూసుకోరా చెల్లిని ఊరికే కొట్టమాకు నువ్వు కూడా ప్రేమించే అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోరా ఏదో తీరం చేరా 
హలో హా మౌని చెప్పు నెక్స్ట్ మంత్ లావణ్యకి తన బావతో మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయ్యిందంట నీకు చెప్పిందా శ్రీ నీకు చెప్పిందా లే చెప్పలేదు బాధపడుతున్నావా శ్రీ బాధపడకుండా ఉండగలనా తలుచుకుంటేనే బాధగా ఉంది ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ సిచ్యువేషన్ తన్ని కాల్ చేస్తుందిలే ఓకే మోని నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తా హలో హలో బాయ్ శ్రీ ఆ క్షణం నేను బ్రతుకుండడానికి రీజన్స్ ఏం కనపడలేదు నా బాధకి సొల్యూషన్ మాత్రం కనబడింది నేను లేకపోతే ఆడని ఫీల్ అవుతాడు అంటావా ఎవరు ఫీల్ అవరు కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అరే నేను లేకపోతే ఎవరైనా నా తక్కువగా చూస్తాడంటావా ఎవరు చూడలేరా అసలు ఏమైంది నీకు ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు చాలా గ్రేట్ రా అందరూ నన్ను వదిలెళ్ళిపోయినా నువ్వు అక్కడ పోయి నాతోటి ఉన్నావు నేను హ్యాపీగా ఉండేటట్టు చూసుకున్నావు నువ్వు తోపురా ఐ లవ్ యూరా బా నేను కాకపోతే ఎవడు చూస్తాడు కానీ ముందు మ్యాటర్ ఎందుకు చెప్పు ఏం లేదురా నువ్వు నాతో ఎలా ఫ్రెండ్షిప్ చేసావు మా ఫ్యామిలీతో కూడా అలాగే ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలరా మా అక్క మా అమ్మ మా చెల్లి అందరూ చాలా బాగా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారా దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ దాన్ని అసలు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా ఏమైంది నాకు చెప్పు నిన్నే రా ఏం లేదా మామూలుగా చేసా అరే ఓకే బావా అరే నీకు విషయం చెప్పనా చెప్పు ప్రేమకి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుందేమో కానీ ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రం ఉండదురా ఫ్రెండ్షిప్కి అసలు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉండదురా నువ్వు గ్రేట్ రా ఏం లేదమ్మా నాన్నగారు చనిపోయారు కదా అలాగే జాబ్ కూడా పోయిన ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఏదో పిచ్చి పని చేశాడు యాదవా నేను మాట్లాడతానమ్మా మీరు వెళ్ళి పడుకోండి ఏం మనిషి రా నాయన నిజం తెలిస్తే వాళ్ళు తట్టుకోగలరా ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుందిరా నీకోసం బతుకుతున్నారా వాళ్ళు అయినా సస్తా అంటే సావు బతుకులో ప్రేమ ఉండాలరా అంతేగాని ప్రేమలో బతకూడదు ఎందుకంటే అన్ని ప్రేమల్లో రిజల్ట్స్ ఒకేలాగా ఉండావు నాన్నా శ్రీ లేచావా జాగ్రత్త శ్రీ ఏంటి నానా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అందరూ నాన్న చనిపోయారు ఇక నుండి మన కుటుంబం ఎలా ఉంటుందో అని భయపడుతున్నారురా నేనెందుకు రా భయపడాలి నువ్వున్నావు కదరా నాకు నిజంగా నాన్న చనిపోయినప్పుడు నాకు బాధ అనిపించింది కాని భయం వేయలేదు కాని నువ్వు చేసిన పనికి నిజంగానే భయం వేసిందిరా నువ్వు ఈ పిచ్చి పని ఎందుకు చేసావని నేను ఎప్పటికీ అడగను ఎందుకంటే నేను ఎప్పటికీ నమ్ముతాను నా కొడుకు ఒక సమస్య వస్తే తల వంచేవాడు కాడు అని చెప్పుమా ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేథింగ్ నా కార్కి జరిగిందంతా చెప్పాడు నైట్ నుండి కాల్ చేస్తున్నాను బట్ నీ ఫోన్ నాట్ రీచబుల్ వస్తుంది అసలు ఏం చేస్తున్నావు శ్రీ ఏం మాట్లాడవే చెప్పండి లావణ్య మేడం అను శ్రీ ఏంటి మేడం అని అనలేకపోతున్నావా చెప్పండి మేడం ఫ్రస్ట్రేషన్ పోయిందా 
మా నిద్రం ఒక్కటి ఎప్పటికీ ఒకటి నిజమైన ప్రేమికుల మధ్య కిలోమీటర్ల దూరం ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ల మనసులు ఎప్పుడూ దగ్గరగానే ఉంటాయి శ్రీ మనం విడిపోయింది మన కుటుంబాలని బ్రతికించుకోవడానికి ఇలాగే చేయాలనుకుంటే మనం కలిసినప్పుడే ఈ డిసిషన్ తీసుకునేవాళ్ళం సో ఇదంతా చేసింది మన డిసిషన్ బ్రతికించుకోవడానికి అంతేకాని బ్రతుకులు కోల్పోవడానికి కాదు ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయనని నాకు ప్రామిస్ చేయండి హస్బెండ్ గారు హలో హస్బెండ్ గారు వింటున్నారా మిమ్మల్ని ప్రామిస్ చేయండి శ్రీ మాట్లాడు శ్రీ మాట్లాడుకుంటారు <laughs> 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 మొత్తాన్ని వాళ్ళు అనుకుందని నిజం చేసావు అనమాట వాళ్ళు నిన్నన్నారని కోపం నాకు ఎంత ఉందో నన్నన్నారని కోపం కూడా నీకు అంతే ఉండాలి కదా యుఎస్ వెళ్తున్నావు కదా నీ స్వార్థం నువ్వు చూసుకున్నావు గ్రేట్ స్వార్థం కాదు శ్రీ ఇట్స్ మై లైఫ్ ఓ మై లైఫ్ నైస్ గ్రేట్ లావణ్య నా కోసం ఒక పని చేస్తావా చెప్పు దయచేసి ఫోన్ పెట్టావా ప్లీజ్ చూడగానే నచ్చేశారు లైఫ్ ఈ సో క్రేజీ కదా పాతికేలుగా మనం ఎవరు ఏంటో ఎవరికి తెలియకుండా బ్రతికేశాం కానీ ఈ క్షణం ఇద్దరం కలిసి బ్రతకడానికి రెడీ అయిపోయాం మీకు విషయం తెలుసా నాకొచ్చేవాడు ఎలా ఉంటాడా అని ఏవేవో ఇమాజినేషన్ చేసుకున్నాను కానీ మీరు నా ఇమాజినేషన్ కి ఏమాత్రం తగ్గలేదు మరి నేనెలా ఉన్నాను అబ్బో సిగ్గుపడుతున్నావులే ఏంటి భయపడుతున్నావా అర్థమైంది నువ్వు చాలా ఇంట్రో పెట్టి అనుకుంటా ఏం పర్లేదు మీరు నాకర్థమైతే చాలు 
పెళ్లికి ఇంకా వన్ మంత్ టైం ఉంది ఈలోపు ఫుల్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు సర్లే కింద అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు వెళ్దామా ఈ రోజు నుంచి నా పేరు పక్కన మీ పేరు కూడా ఉంటుంది ఈ రోజు నుంచి నా పేరు దివ్యశ్రీ నువ్వు నవ్వేవా మా నమ్మకి బెంగళూరులో ఫ్రీ సీట్ వచ్చింది నీకు తెలుసు కదమ్మా అదొక్కతే అక్కడ ఉండలేదు అందుకే దానికి తోడుగా నేను కూడా వెళ్తున్నా నువ్వాన్ని బాగా చూసుకోమ్మా మీలా చూసుకుంటా అత్తమ్మా వెళ్ళొస్తాము బాయ్ వదిన జాగ్రత్తమ్మా సరే అత్తమ్మా వెళ్ళిన వెంటనే ఫోన్ చేయండి వచ్చేసారా ఏవండి టీ పెట్టినా వద్దు నాకు అలవాట్లేదు అదేంటి అతే మీకు టీ అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పారు అదొకప్పుడు ఏమైంది దీనికి ఎందుకు ఇలా ఉన్నారు ఏవండి స్నానానికి వేడి పెట్టాను వెళ్ళి స్నానం చేయండి అక్కర్లేని తర్వాత చేస్తాను నీళ్ళు చల్లారిపోతాయండి పర్లేదు చల్లనీళ్ళే చేస్తాను ఎలాగో నాకు వేడి నీళ్ళు చేసి అలవాట్లేదు ఏంటి నా ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఏవండి కర్రీ ఏం చేయమంటారు ఓ తినడం కూడా అలవాట్లేదా బయట తినేసాను ఏ అంట అమ్మ రోజు కర్రీస్ పడేస్తున్నారు అలాగా మా ఇంట్లో ఎవరు తినర్లే డైటింగ్ ఆ మాత్రం దానికి వండుకోవడం దేనికి హలో ఏంటే ఎలా ఉంది కాపురం బాగుందమ్మా అస్సలు ఇంచలేదు ఇంత బాగుంటుందని మరేమనుకున్నావు మేము చూసిన సంబంధం అంటే కడుపులో కాయమన్నా కాసిందా ఏంటమ్మా అది కాదే మీ పెళ్ళై ఏడాది అవుతుంది బంధువులందరూ అడుగుతున్నారు అయినా మాకు మాత్రం ఉండదంటే మనవడ్నో మనవరాల్లో ఎత్తుకుని తిప్పాలని సరే అమ్మా నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను ఆ సర్లే అంటే ఇది నీకు తిన్నా తినకపోయిన సచిన పర్వాలేదు అనమాట ఏమై శ్రీ నీకు ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు నీకు నచ్చట్లేదా చెప్పు ఏమన్నా గట్టిగా మాట్లాడితే ఇదిగో ఇలా సైలెంట్ గా ఉంటావు ఇంట్లో అందరు అడుగుతున్నారు శ్రీ పెళ్ళయి వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఇంకా పిల్లలు లేరేంటని అయినా మనిద్దరి మధ్య ప్రేమే లేదు ఇంకా పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి పుడతారు అయినా ఈ విషయం వాళ్ళకి తెలియదు కదా కానీ మనం ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే ముందు ముందు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది మనిద్దరి మధ్య ప్రేమ లేదని అప్పుడేం చెప్తావు నువ్వు ఆంటీ నాకు పెళ్లి చేసుకోవడమే కానీ పిల్లల్ని కండాం పిల్లాన్ని సుఖ పెట్టడం అలవాటు లేదని చెప్తావా ఆ రోజు నేను అన్న మాట మా ఆయనకి బాగా గుచ్చుకున్నట్టుంది కరెక్ట్గా ఏడాదికి మాకు పాప పుట్టింది కానీ మా ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ మాత్రం పుట్టలేదు కొన్నాళ్ళు అలానే బ్రతికేశాం కానీ ఒకరోజు మాత్రం నేను మర్చిపోలేను 
ఎక్కడికి వెళ్తున్నా శ్రీ బయటికి వెళ్తున్నా నాకేం బాలే శ్రీ ఏ ఏమైంది ఒంట్లో బాలేదా గుండె బద్దలైపోతుంది ఈ రోజు మన పెళ్లి రోజు ఏంటి భయపడుతున్నావా ఇంట్లో పెట్టా అసలు ఇంకెన్నాళ్ళు ఇలా భయపడతావు శ్రీ అసలు నీ బాధ ఏంటి నాకేం బాధ లేదు మరి నాతో ప్రేమగా ఉండొచ్చుగా ఉంటున్నాను కదా అవునా ఉంటున్నావా సరే అయితే మనం ప్రేమగా ఉన్న ఒక్క క్షణం చెప్పు నాకు ఏం మాట్లాడవేం శ్రీ చెప్పు శ్రీ మనకి పెళ్ళయ్యి తొమ్మిదేళ్ళు అవుతుంది ఒక్కసారైనా నన్ను సరదాగా బయటికి కానీ సినిమా కానీ తీసుకెళ్ళావా మాట్లాడు శ్రీ ఇలా రాయిలా ఉండిపోతావా అంటే ఆఫీస్లో బిజీగా ఉండి కుదరలేదు శ్రీ మనకి పెళ్ళయ్యి తొమ్మిదేళ్ళు అవుతుంది ఇన్నేళ్ళలో నీకు ఒక్కసారి కూడా నీకు ఆఫీస్లో ఖాళీ దొరకలేదా అంతెందుకు ఇది ఇంత బాధపడుతుంది కదా అని ఒక్కసారైనా నన్ను దగ్గర తీసుకున్నావా ఏం మాట్లాడవే శ్రీ ఇలా బండ్రాయిలో ఉండిపోతావా దగ్గరికి రాక్ శ్రీ నన్ను మాట్లాడి నువ్వు చేస్తున్న గాయం కంటే ఇదేం పెద్దదేం కాదు శ్రీ నీకు పెళ్ళయ్యి రెండేళ్ళు అవుతుంది ఇంకా పిల్లలు లేరంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ప్రెజర్ పెడితే మనం దాన్ని కన్నాం కానీ ఒక్కటి చెప్పనా శ్రీ భార్య భర్తలకి పిల్లలు పుట్టాక ఆ పిల్లల్ని చూస్తే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రేమ గుర్తు రావాలి అంతేకాని పది నిమిషాలు తప్పు చేస్తే నాకు ఆ పిల్ల పుట్టింది అనిపించకూడదు నాకు దాన్ని చూసిన ప్రతిసారి అలానే అనిపిస్తుంది ఈ తొమ్మిదేళ్ళల్లో మన పెళ్లి రోజు వచ్చిన ప్రతిసారి నేను ఎంత ఏడుస్తూ చస్తూ బ్రతుకుతున్నానో నాకు మాత్రమే తెలుసు ఇదంతా పుట్టింట్లో తెలిస్తే చులకనగా చూస్తారనే బాధ భరించలేకపోతున్నా శ్రీ శ్రీ నన్ను పెళ్ళంగా ప్రేమించకపోయినా పర్లేదు ఒక మనిషిలా ఇష్టపడు చాలు ఆ తర్వాత ఇంకా నా వల్ల కాలేదు ఏవండి నేను మీతో మాట్లాడాలి నాకు తెలుసు నేను మీతో మాట్లాడినా తిరిగి మీరు నాతో మాట్లాడడం గగనమే అని అంత తప్పు నేనేం చేశానో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఇంకా నా వల్ల కాదండి ఎందుకలా ప్రధానికి ఇష్టమవుతో ఓ ఇది మీరు నాతోనే మాట్లాడుతున్నారా నన్నేనా కన్ఫర్మేగా లేదంటే బ్లూటూత్ ఏమన్నా పెట్టుకొని ఫోన్లో ఎవరితోనా మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారండి సెవెన్ తెలుసు కదా ఇక్కడ కూడా అలాగే బ్రతికేస్తున్నా ఇంకా మారుతారులే మారుతారులే అనుకుంటే చివరికి నన్నే ఇలా సెవెన్ లా మార్చేశారు కదండి మొన్న సంధ్య వాళ్ళ పెళ్లిలో ఒక అమ్మాయి మీకు పెళ్ళైందని అడిగితే మీరెందుకు ఏం మాట్లాడకుండా కామ్గా వెళ్ళిపోయారు ఓ మీకు పెళ్లి కాలేదా నేను మీ పెళ్ళాన్ని కాదా లేదా నేను మీ పెళ్ళంగా సరిపోనా దివ్య కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏంటండి కంట్రోల్ ఏంటి కంట్రోల్ చెప్పండి నేను మీ పెళ్ళాన్ని కాదా కొంప తీసి మీకు నాతో రెండో పెళ్ళ దాంతో మోసిరిపాయక నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారా కొట్టండి మీరు ప్రతిసారి నా మనసు మీద కొట్టే దెబ్బ కన్నా ఇది చాలా చిన్నది ఇంకిలా బ్రతకడం నా వల్ల కాదండి పాపకి ఊహ తెలుస్తుంది రేపు మనం ఇలానే ఉంటే అది కూడా దాని మొగుడుతో రేపు అలానే ఉంటుంది నాకు ఈ పెంపకాలు వద్దు బాబు నా కోసం ఒక్కటి చెయ్యండి ప్లీజ్ డివోర్స్కి అప్లై చేశాను వన్ వీక్లో వస్తాను సైన్ చేయండి చాలు నా బ్రతుకు నేను బ్రతుకుతాను నా కోసం ఆ ఒక్కటి చేయండి చాలు ప్లీజ్
లావణ్య శ్రీ లావణ్య నా జీవితాన్ని మార్చేసిన డెఫినేషన్ సాధారణంగా మన జీవితంలోకి వచ్చే అందరినీ బ్రెయిన్లో గుర్తుపెట్టుకుంటాం కానీ కొందరిని మాత్రమే గుండెల్లో పెట్టుకుంటాం లావణ్య మొదటిసారి తన రూపం నా కళల్లోకి వచ్చి బ్రెయిన్ పర్మిషన్ లేకుండా వెళ్ళి నా హార్ట్లోకి వచ్చింది ఏదో విఐపి ఎంట్రన్స్ లాగా ఆ క్షణం నుండి నేను నా మైండ్ మాట వినడం మానేశాను హార్ట్ ఏది చెప్తే అది చేశాను తనని ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకున్నాను కలిసి ఉన్నాను ఎప్పటికీ కలిసి ఉంటానని ప్రామిస్ చేశాను కానీ కొన్నాళ్ళకి అవేం జరగవని తెలిసాక నా మనసు బద్దలైపోయింది ఆ రోజు నుండి నా హార్ట్ చెప్పేది వినడం మానేశాను మైండ్ మాట మాత్రమే వింటున్నాను అప్పుడు వచ్చింది నా జీవితంలోకి దివ్య నా మనసులో చోటు కావాలంటూ లేని మనసు నేను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేవను లావణ్య వదిలి వెళ్ళిపోయాక తను చేసిన పనికి నాకు ప్రేమ మీద విరక్తి పుట్టింది అక్కడి నుండి నా మైండ్ దాటి ఎవరిని వెళ్ళనివ్వడం లేదు ఎందుకంటే ఇంకోసారి నా మనసు గాయపడితే తట్టుకునే శక్తి నాకు లేదు అందుకే లావణ్య దగ్గరే ఆగిపోయాను లావణ్యతోనే ఉండిపోయాను కానీ నేననే వాడిని ఎవరికైనా రుణపడి ఉండాలంటే అది దివ్యాకే ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు నా భయాన్ని నా బాధని తెలియకుండానే నాతో కలిసి మూసింది కానీ ఇప్పుడిప్పుడైనా కనిపిస్తుంది దివ్య లేకపోతే నేనేమైపోతాను అని దివ్య నువ్వు నన్ను ఎన్ని మాటలైనా కొట్టు తిట్టు పడతాను ప్రేమ చూపించడం లేదని మాత్రం వెళ్ళిపోకు ఎందుకంటే నాకు ప్రేమ చూపించడం రాదు నా వల్ల కాదు అందుకే లావణ్య దగ్గరే ఆగిపోయాను ఇదేంటి జ్వరం వచ్చినట్టుంది
అది మా బంధం ప్రేమ లేకపోయినా కలిసి ఉంటున్న పిచ్చి బంధం అందుకే నేను ఒకటి డిసైడ్ అయ్యాను రేపటితో లావణ్య వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పినట్టు వీళ్ళిద్దరు విడిపోయి పదేళ్ళు అవుతుంది నమస్తే అండి ఎవరమ్మా నువ్వు మీకు పరిచయం లేని వ్యక్తిని ఒక్కసారి పరిచయం అయితే మర్చిపోలేని వ్యక్తిని కూడా నేనే అవుతాను శ్రీ భార్య అనమాట మీరన్నట్టు పదేళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు ఇక్కడే కలుసుకోవాలి కానీ ఈరోజు నేను ఇక్కడుంటానని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండ్రు నువ్వెందుకు వచ్చావు అది చెప్తాను ఒక మనిషిని మానసికంగా ఎలా చంపేయాలి అనేది మీ కుటుంబం చూసి నేర్చుకోవచ్చు మేమేం చేసాం మీ కూతురు ఏం చేసిందో తెలుసా ఏం చేసింది ఒక మనిషిని మానసికంగా చంపేసింది ప్రేమ నిజానికి ఈ పదానికి అర్థం మీ కూతురికి తెలుసా మీరు క్యాష్ తో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రేమను చంపేశారు కానీ చివరికి మీ కూతురు ప్రేమ అనే పదానికి విలువ లేకుండా చేసింది ఇంత కూడా మీ మనసాక్షికి తప్పనిపించట్లేదా పాపమ్మ ఆయన పిచ్చోళ్ల చివరికి ఒక్కడే కూర్చొని ఏడుస్తున్నాడు ప్రేమ అంటేనే భయపడుతున్నాడు ఎందుకు అలా చేశారు అసలు ఎక్కడుంది మీ కూతురు ఈరోజు నేను తనతో మాట్లాడాలి ఈరోజు తను అసలు వదిలిపెట్టును చెప్పండి ఎక్కడుంది మీ కూతురు పక్క గదిలో రెస్ట్ తీసుకుంటుంది వెళ్ళి లేపు అడుగు ఒక మనిషి మనసుకి రెస్ట్ లేకుండా చేసి మీ కూతురు అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటుందా అడుగు ఏమడగాలనుకుంటున్నావో ఇప్పుడు నా కూతురుని అడుగు నీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి చదువుకో ఈ లెటర్ చదివాక నన్ను ద్వేషిస్తున్న నాన్నగారికి ప్రేమతో మీ కూతురు రాయనది నాన్న నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం చెప్పలేనంత ప్రేమ నీపై నాకున్న ప్రేమని నాపై నీకున్న ప్రేమని కులంతో కానీ మతంతో కానీ ముడివేయగలవా లేదు కదా శ్రీపై నాకున్న ప్రేమ కూడా అంతే నాన్న శ్రీ ఎవరో కూడా మీకు తెలీదు నేను మీకు చెప్పలేకపోయాను నాన్న ఎందుకంటే మీ కుల పిచ్చి చూసి నాకు భయం వేసింది నేనంటే మీకు ప్రాణం నాన్న కానీ శ్రీ అంటే నాకు ప్రాణం నేనేదో ఆట పట్టించడానికి శ్రీ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగితే సెకండ్ కూడా ఆలోచించకుండా తాళి కట్టేశాడు నాన్న రేపు నా కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వమన్నా సెకండ్ కూడా ఆలోచించడానే నమ్మకం నాకు కలిగింది అందుకే నేను ఆ రోజు వాడి ప్రేమని ఆపలేకపోయాను నేను పెళ్లి చేసుకుంది మీ మీద గౌరవం లేక కాదు నాన్న మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారని నమ్మకం కానీ మా ప్రేమ తెలిసిన రోజు అమ్మ చెప్పిన మాటలకి మా నమ్మకం చచ్చిపోయింది విడిపోదాం అనుకున్నాం అనుకున్నా కానీ ఒక సిచ్యువేషన్ నన్ను ఆపేసింది లావణ్య ఏడో లావణ్య ప్లీజ్ లావణ్య ప్లీజ్ లావణ్య లావణ్య ఏమైంది నేను వాటర్ తీసుకొని వస్తా అయ్యో 